హాయ్ లెవ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో ఈరోజు మనం ఈ క్లాస్లో లీనియర్ ఆల్జిబ్రా సెమ్ ఫైవ్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ వైజ్ డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇయర్ ఐ గివెన్ ఏ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ లీనియర్ ఆల్జిబ్రా సెమ్ ఫైవ్ ఓకే సో సెమ్ ఫైవ్ లీనియర్ ఆల్జిబ్రా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇయర్ ఐఎమ్ గివింగ్ జస్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అండ్ మై లెక్చర్ నా ఛానల్కి కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి ఓకే సో లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ అవర్ లెక్చర్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ యూనిట్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్గా ఇక్కడ ఆల్ ద డెఫినేషన్స్ అన్న మరి డెఫినేషన్స్ లాంగ్ ఆన్సర్స్కి వస్తాయా అంటే రావు కానీ ఈ డెఫినేషన్ మనకు షార్ట్ ఆన్సర్స్లో అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట మీరు ఆల్జిబ్రానే కానీ రియల్ అనాలిసిస్ కానీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని మీరు గమనించినట్లయితే అక్కడ మనకు అడగడం జరిగింది లాంగ్ ఆన్ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో డెఫినేషన్స్ని అడగడం జరిగింది ఇక్కడ కూడా మనకు వెక్టార్ స్పేస్ అని వెక్టార్ సబ్ స్పేస్ అని అదేవిధంగా కొన్ని మనకు డెఫినేషన్స్ ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ నల్ స్పేస్ అని కాలం స్పేస్ అని సో అలాంటి డెఫినేషన్స్ని మీరు నేర్చుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేసే దగ్గర కూడా మనకు ఆ డెఫినేషన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి అనమాట మనం దీన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లాన్ని చేస్తున్నాం అన్నది మనకు క్లియర్గా క్లారిటీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఈఐ గివెన్ వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ అండ్ డబ్ల్యూ నవ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డబ్ల్యూ ఇన్ ద సస్పేస్ ప్యాండ్ బై వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ అండ్ వై మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇస్ డబ్ల్యూ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ వీ హ్యావ్ ఏ మెథడ్ టు ఫైండ్ సస్పేస్ ప్యాండ్ బై వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ అండ్ వై మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ రీజన్ వై వీఆర్ రైటింగ్ లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ రీజన్స్ ఓకే వీ విల్ డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ వాట్ ఐ గివెన్ ఇన్ ద ఇన్ దిస్ వీడియో దట్ ఈ ఐ విల్ మేక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ వన్ వీడియో ఓకే డెఫినెట్లీ సో ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది కొంచెం గమనించండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను ఇక్కడ మీకు ఇస్తున్నాను వీటికి ఆన్సర్స్ అనేది ఎక్కడ దొరుకుతాయి సార్ అంటే నేనే మన ఛానల్లో ఆన్సర్స్ కూడా పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను వీక్లీ వన్స్ ఒక వీడియో అనేది రిలీజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను సో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ గమ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ షో దట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఇన్ ద సస్పేస్ ఆఫ్ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ స్పాండ్ బై వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ వేర్ డబ్ల్యూ వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ గివెన్ సో క్వశ్చన్ ఈ విధంగా కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది దిస్ ఆల్సో లైక్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్లానే థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా మనకు ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ నల్ స్పేస్ అండ్ ఫైన్ స్పానింగ్ సెట్ ఫర్ ద నల్ స్పేస్ ఆఫ్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఓకే సి ఇయర్ ఈ ఆస్కింగ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ నల్ స్పేస్ అందుకే నేను ఫస్ట్ పాయింట్లో ఏమి ఇచ్చాను ఆల్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద యూనిట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ యూనిట్ ఆల్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిట్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఫైండ్ స్పానింగ్ సెట్ ఫర్ ద నల్ స్పేస్ ఆఫ్ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ మ్యాట్రిక్స్కి స్పానింగ్ సెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండు మనకు మెథడ్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తానమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తీరం వచ్చేసి ఫస్ట్ యూనిట్లో స్టేట్ అండ్ ట్రూ ద స్పానింగ్ సెట్ తీరం స్పానింగ్ సెట్ తీరం అనేది ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్పానింగ్ సెట్ తీరం నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ ఫర్ లాంగ్ ఆన్సర్ ఆర్ ఎల్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఆల్సో అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ లాంగ్ ఆన్సర్లో రావచ్చు షార్ట్ ఆన్సర్స్లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫోర్ పాయింట్స్ ఇచ్చిండు ఇచ్చి ఫోర్ పాయింట్స్ అనేవి లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సెట్లో ఉంటాయా ఉండవా అన్నది క్వశ్చన్ అనమాట సెవెంత్ క్వశ్చన్ లెట్ హెచ్ ఈజ్ ఇక్వల్ స్పాన్ ఆఫ్ యూ వన్ యూ టూ యూ త్రీ కే ఈజ్ ఇక్వల్ స్పాన్ ఆఫ్ వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో మనం ఇంతకు ముందుగానే డిస్కస్ చేసినట్టుగా స్పానింగ్ సెట్ గురించి తెలిస్తే మనకి ప్రాబ్లం చేయడం ఈజీ అనమాట ఫస్ట్ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చినో అదే విధంగా ఉంది ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ బేసిస్ ఫర్ హెచ్ కే అండ్ హెచ్ ప్లస్ కే వాటికి బేసిస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇక్కడ అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సో
అండ్ లెవెన్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ నైన్త్ అండ్ టెన్త్ బట్ వీ హ్యావ్ టు మాడిఫై ఇట్ టు నైన్త్ అండ్ టెన్త్ క్వశ్చన్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఫైన్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది సబ్ స్పేస్ ఈ గివెన్ ఏ సబ్ స్పేస్ ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైన్ డైమెన్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ సో సెకండ్ యూనిట్ అనేది మనకు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ యూనిట్లో టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తే ఫస్ట్ పార్ట్ టోటల్గా ర్యాంక్ నలిటీ తీరం పైన బేస్ చేసి బేస్ అయి ఉంటుంది సో ఈ ర్యాంక్ నలిటీ తీరం అనేది ఆల్మోస్ట్ ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉంటుంది ర్యాంక్ నలిటీ తీరం అనొచ్చు ర్యాంక్ తీరం అనొచ్చు స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ర్యాంక్ తీరం అంటారు లేదంటే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ర్యాంక్ నలిటీ తీరం అంటారు లేదంటే డైరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ సెకండ్ యూనిట్ మేము సిలబస్ డిస్కషన్ చేసే వీడియోలో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది ఏం చెప్పాను సిలబస్ డిస్కషన్లో అంటే సెకండ్ యూనిట్లో మనకు ఫైండింగ్ ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టార్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇక్కడ లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది సెకండ్ యూనిట్లో నుంచి ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు తెలిసినట్లయితే థర్డ్ యూనిట్లో లాంగ్ క్వశ్చన్ అటెండ్ చేయొచ్చు ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టార్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే సెకండ్ యూనిట్లో ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు థర్డ్ యూనిట్లో ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు అంటే ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ అనేవి లాంగ్ క్వశ్చన్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా వస్తాయి ఇఫ్ యూ నో ఇఫ్ యూ నో ది మెథడ్ టు ఫైండ్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టార్స్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫైండ్ ద బేసిస్ ఫర్ ది రో స్పేస్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ అంటే రో స్పేస్కి బేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ర్యాంక్ నలిటీ తీరం అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ర్యాంక్ ఏ న డైమెన్షన్ ఆఫ్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఫర్ ద మ్యాట్రిక్స్ సో ఇక్కడ ర్యాంక్ నలిటీ తీరంతో పాటు వాటిపైన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే అంటే ర్యాంక్ నలిటీ తీరం ప్లస్ ఈ ప్రాబ్లమ్ రెండు కలిపి ఒక క్వశ్చన్గా అడిగే ఛాయిస్ ఉందన్నమాట దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ర్యాంక్ నలిటీ తీరం ఇఫ్ యూ నో ర్యాంక్ నలిటీ తీరం కాన్సెప్ట్ టోటల్లీ క్లియర్లీ దెన్ యూ కెన్ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజీలీ ఓకే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అండ్ ఐగన్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ మీన్స్ ఈజ్ ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఈజ్ అండ్ ఐగన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు షో ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఈజ్ ఏ గివెన్ ఐగన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ సో ఫైన్ ద కరస్పాండింగ్ ఐగన్ వెక్టార్ ఓకే దిస్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఓకే సిక్స్త్ ఇఫ్ ఇస్ ఈ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ తీరం వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్ ప్రూవ్ దట్ ద ఐగన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ ఇస్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఒక ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్లో డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవే వాటికి ఐగన్ వాల్యూస్ అవుతాయని మనం థియరెటికల్గా ప్రూవ్ చేయాలని చెప్తుండే అనమాట సో నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ కూడా మనకు చిన్న తీరం ఉంది అది కూడా ఎక్కువ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నైన్త్ క్వశ్చన్ కూడా ఐగన్ వాల్యూస్ ఐగన్ వెక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కానీ నైన్త్ క్వశ్చన్లో ఒకటి మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఫైండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు ఓకే మనకు సిలబస్లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అనేది సపరేట్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అనేది సపరేట్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ బిఫోర్ దాట్ డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ ఫైండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వితౌట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వీ కాన్ ఫైండ్ ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ ఐగన్ వెక్టర్స్ సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడే కవర్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ టెన్త్ క్వశ్చన్లో ఈ గివెన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఈ గివెన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఐగన్ వాల్యూస్ అండ్ మల్టిప్లిసిటీస్ మల్టిప్లిసిటీస్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ వన్ కామ వన్ యువర్ వన్ ఈజ్ రిపీటింగ్ టూ టైమ్స్ ను ద మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ వన్ ఈజ్ టూ మల్టిప్లిసిటీ మీన్స్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఈస్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ రిపీటింగ్ దాట్ నెంబర్ విల్ బి ద మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ ఏ ఐగన్ వాల్యూ రైట్ సో చూద్దాం మనం క్లియర్గా వీడియోస్లో యూనిట్ త్రీలో వచ్చేస్తే డయాగ్నలైజ్ ది మ్యాట్రిక్స్ ఇది డయాగ్నలైజేషన్ 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 ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో డయాగ్నలైజ్ ది మ్యాట్రిక్స్ మీన్స్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ దెన్
general solution for the differential equation by using eigenvalues and eigenvectors. So, here x dash is equal to x dash, and first derivative of x is equal to ax and even and jargindi, right? So, for this, we have to find general solution. How to find general solution? Given matrix, okay? For the given matrix, we have to find general solution of a given condition, means differential condition. How to find means? By finding eigenvalues and eigenvectors. After that, we have a process. How to find a character? general solution for the given differential equation, right? So, this eighth one is completely different from first seven questions, okay? We will see in the videos, okay? Fourth unit, from fourth unit, fourth unit, we have major three, four concepts, orthogonal concept. So, this both are on orthogonal and the third one also based on orthogonal. Next two, we have orthonormal, fourth one is an orthonormal, fifth one, orthogonal projection orthogonal is different and orthogonal projection is different next to sixth one orthogonal projection and seventh one orthogonal basis span and spanning set theorem you just go and a span and a concept you just go orthogonal basis find out jadam seventh question and eighth question subspace spanned by the use and y are the sum of a vector in w and a vector orthogonal to w so this is somewhat a difficult and different concept but what concept we are using for this problem that will come in the above problems only okay first to seven if you observe first to seven if you understand first to seven problems you can get this eighth question eighth problem easily right next to ninth one ninth one if you observe ninth one tenth one and also eleventh one so these three questions are based on a new concept that is called Grand Smith. Okay, Grand Smith process. So this Grand Smith process is very long question. Go chava kasha mundi. Kada tenth question na neeri chala important. Okay. So this tenth question na neeri manaku chala chala important an matra. This tenth question na neeri manak ketha ganu important. Tenth eleventh question. Eleventh question gorada repeated question. Kada eleventh position levedam jarigindi. So this idhi na neeri manaku Anni units ki sambandhi chena important questions ekadi vadam jari gindi. So mana already syllabus discuss jesha important questions ni e video lo jesha na. So inka amana class start jeda migli gindi. So ekadi meko ka chena clarity idda man kuto na na. N D ande ante same one ki sambandhi chena videos man dekha relevo differential and integral calculus eko videos relevo what in chesa prayatna jesha. But same three ki sambandhi chena real analysis वीडियो सने भी मन देखा रे चाला वो नहीं माना चैनल लो ऑलमोस्ट ऑल अन्य उन्हें रियल एनालिसिस के संबंधित इसने इम्पोर्टेंट थीरम्स अन्य सो गो थ्रू दैट एंड सेम फाइल लीनियर अल्जिब्रा सेम फाइल लीनियर अल्जिब्रा के संबंधित इसने भी ये मिले वा सार यूट्यूब लो माना चैनल लो अंटे काचे � and also very 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 important concept what is that rank nullity theorem that rank nullity theorem also is there in our youtube channel meer anni playlist lo check chesukochu real analysis ane playlist untundi riemann integration ane oka playlist untundi adhe vidhanga algebra sem5 ane oka playlist untundi so vaati meer gamaninchandi andulo velli chusinatlaite meer second unit to almost me complete ga ardham ayye vidhanga mana youtube channel lo undi meek second unit osthe automatic ga third unit ostadi so meer okka second unit nerchukonde perfect ga two units mee chethilo unnatte definitely ga meer pass avutharu i hope all you clear ee video ganaka meeku nachinatlaite like cheyandi share cheyandi adhe vidhanga subscribe chesukodam maatram marchipokandi thank you thank you for watching have a nice day